Herkese selam. Yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz? Dev cookie yapıyoruz kendimize. Cookie sevmeyen var mı? Gerçekten herkes bir kurabiye canavarı gibi cookie'den inanılmaz hoşlanıyor. Peki bunun en sağlıklı halini tüketsek yine? Hadi hemen malzemelere geçelim. Bir tane large boy yumurtamız var. Bir yemek kaşığı balımız var yaklaşık 20 gram kadar. Bir çay kaşığı kabartma tozumuz var yaklaşık 2 gram. Yine burada bir yemek kaşığı kakaomuz var yaklaşık 10 gram. Bir yemek kaşığı fıstık ezmemiz var yaklaşık 30 gram. 8 yemek kaşığı silme yulaf unumuz var. Yulaf ununuz yoksa yulafı rondodan geçirip un haline getirip kullanabilirsiniz. Ya da tam buğday unu kullanabilirsiniz. Kara buğday unu kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen hemen hemen tüm bunları kullanabilirsiniz. Sadece beyaz un kullanmayın. Biliyorsunuz çok daha çabuk acıktırıyor. Sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünmüyorum ben. Onun yerine tam buğday unu hiçbir şey bulamazsanız. Onunla yapın. Yaklaşık 70 gram kadar ediyor o da. Bir avuç kırmızı meyve var. Ben çikolatalı tatlara kırmızı meyveyi çok yakıştırdığım için benim tercihim framboaz oldu. Siz çilek tercih edebilirsiniz. Vişne tercih edebilirsiniz. Aklınıza gelen herhangi bir meyveyi tercih edebilirsiniz. O da yaklaşık 50 gram kadar yapıyor. Şimdi hemen yapılışa geçelim. Bir tane derin bir kap alıyoruz. İçerisine ilk etapta sıvı olan malzemelerimizi karıştıracağız. Önce yumurtamızı kıralım altta. Şöyle. İçerisine balı da ekliyoruz. içerisine fıstık ezmemizi ekliyoruz. Bu arada ben fıstık ezmesini bakın şöyle göstermek istiyorum size. Parçacıklı olanlardan tercih ediyorum. Çünkü bu tarz tariflerin içinde ağzıma fıstık parçaları gelmesi beni daha tatmin ediyor. Lezzetin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi fıstık ezmesinin birçok kıvamı var. Daha cıvık olanlar da var. Daha katı olanlar da var. Siz o yüzden ununuzu kontrollü atın. Ununuzu kontrollü ekleyin. Eğer katı olursa çözümü yok. Cıvık olursa biraz daha un eklersiniz. Ama ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Bu benim kullandığım fıstık ezmesi için birebir ölçü verdim ben. Bu şekilde karıştıktan sonra kakaomuzu ve kabartma tozumuzu da içerisine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bakın bu kıvama geldikten sonra şimdi içerisine unumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi siz kontrolle ekleyin. Ben ölçümün birebir olduğundan eminim kullandığım fıstık ezmesini tanıyorum çünkü. Şimdi elimize yapışmaması adına ilk önce kaşıkla güzelce kıvam alana kadar karıştıracağız. Sonra biraz elimizle yoğurabiliriz. Bütün malzemelerimiz iyice birbirine karışsın. Güzel bir hamur kıvamımız olacak. Çok katı olmaması gerekiyor. Çok da cıvık olmaması gerekiyor. Dediğim gibi bakın hamurumuz bu kıvama gelecek. Dediğim gibi çok cıvık değil ama çok da katı değil. Ele yapışabilen bir yapısı var. Bu şekle geldikten sonra şimdi hemen nasıl pişireceğimize geçelim. Yaklaşık 25 santim çapında bir tavamız var. Tavamızın içine elde ettiğimiz harcı incecik şekilde yayacağız. Çünkü o piştiği zaman içerisinde kabartma tozu da var. Kabaracak şu kabaracaktır. Şöyle güzel şekilde yuvarlak şeklinde incecik tavamıza yayıyoruz. Geldik. En eğlenceli kısma. Şimdi çikolata isteğe bağlı olduğu için malzemelerin arasında söylemedim size sayarken. Şöyle ben 2 tablet kadar yani 20 gram bono şekersiz çikolata kullandım. Yaklaşık 10 gram da beyaz antep fıstıklı nesne damak çikolata kullandım. Bunları küçük küçük parçaladım. Onları aralıklı şekilde yayacağım. Ben üzerine çikolatayı çok yakıştırıyorum. Dediğim gibi eklemek zorunda değilsiniz. Ama ekleyince daha bir keyifli oluyor. Evet çikolatalarımızı da böylece eklemiş olduk. Üzerine kırmızı meyvemizi de ekliyoruz. Aralıklı olarak. Ben biraz küçük parçaları ayırdım. Çünkü daha aralıklı, daha homojen istiyorum. Görüntü de daha güzel olsun istiyorum. Ben bir kısım meyveyi ayırdım. Tabağı da süslemek adına. Yanında bol meyveyle servis edebilirsiniz. Şimdi nasıl pişireceğimize değinelim hemen. 
Üzerine kapağımızı kapatıyoruz. Çok kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar altın üstünü kontrol ederek tek taraflı pişiriyoruz ve sonra hazır olacak. Evet, kukimiz pişti. Şimdi hemen servis tabağımızı alıyoruz. Görüntüsünün güzelliğine bakar mısınız? Çikolataları da eridi. Bunu 8 eşit parçaya böleceğiz. Bölmeden önce hemen şöyle güzel bir fotoğraf alalım. Şimdi hemen kalori kısmına değinelim. Bakın kocaman bir parça çıkıyor. Dilimler şöyle. Hatta ben bunu çok ince kestim. Biraz daha büyük oluyor. 8 eşit parçaya böldüğünüz zaman bir dilim toplam sadece 90 kalori yapıyor. Yanına bolca meyveyle çok güzel bir ara öğün yapabilirsiniz. Kahve yanı atıştırmalı olabilir. Gönlü rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çünkü içerisinde rafine şeker yok. Yağ yok. Ee, sadece fıstık ezmesinin yağını değerlendirdik. Sadece baldan gelen tatlılığı değerlendirdik. Çok güzel bir alternatif. Çocuklarınız için de çok sağlıklı bir alternatif. Herkese şimdiden afiyet olsun.